Hi students, Big Data Technologies Module 3. This is a video on Looms, Zookeeper and OC. This is the Apache Zookeeper. Apache Zookeeper is the name of all management and coordination. That is the Zookeeper. Apache Zookeeper is a distributed open source coordination surface for our distributor system. There are lots of systems and lots of components. Some of the Hadoop ecosystem. We have to coordinate Zookeep. It provides a central place for distributed applications to store the data, communicate with one another, and coordinate activities. Zookeeper is used in distributed system to coordinate distributed processes and services. So, we have to coordinate distributed systems and processes. Simple tree structured data model and a simple application program interface. That is the use of the tree. We handle the tree. Because we have a lot of data and components. We have a lot of HDFS cluster and store the distributor data. Coordinate and Ralatia Shon. A distributor protocol is ensure data consistency and availability. Upon Namada, cluster Lilla data consistency and availability, okay, handle Chi and main detail or application program interface on Apache Zookeeper. Padal no Guinea and Adinda or distributor system in Guinea and Lada. Put server leading server and direct him, other servers are also the Adela, Odo server and Korsa clients in it. That's why we have to cluster system. We have to do each Z nodes can store data and has a set of permission that control access to the Z node. So, one Z node data store and button. That's why there are Z nodes in data access and permission. The Z nodes are organized in a hierarchical namespace similar to a file system. We have a distributed file system. We have Z nodes in a organized hierarchical that is one root node branches pole. At the root of hierarchy is the root Z node and all other Z nodes are children of the root Z node. That is root node and diarium. That is the children base. That is the children of the work. That is the level of children of the nodes. That is the level of hierarchy. Apache Zookeeper architecture follow chain. Now, we have to look at the components of the Zookeeper. The main item is Request Processor. ஒரு request process ஏயானல் ஒரு system வேணம் automatic broadcast and in-memory databases request process ஏன் வருனால் leader node நம்ட active in leader node main nodeலான் அண்டா இருக்கு and is responsible for processing right request வேறேதுங்களும் nodeலோ வேறேதுங்களும் systemத்தில் எல்ல data right ஏயான் request ஏக்க process ஏயின்ன தாரான் இயு request process ஏன் வருன் main node அதவு writing அதவு நம்மலாது ஒரு right request கொடுத்து ஏன்னால் ஏதில் आ changes ने it send changes to the follower nodes आप प्रोसेस ये देखा है ना इन्द्र changes ने बाकी लाल nodes लेके आए छोड़ को इन्हें atomic broadcast वाला ले इधर leader node लोग आदेन तारे ये ला follower node लोग मिदन डायरी के it is responsible for sending the changes to other node अदवा इन्द्र के लोग changes वाले आने के बाकी लाल बाकी लाल ला node लेके मदेन ने details अब broadcast है और broadcast है लार कुम चे इड तोड़ का इन्द्र details अदा � system செய்யின்னது இனி in-memory databases நான் it is responsible for storing the data in the zookeeper நம்மட zookeeper conceptல data store இன்னது எவ்விடியானு in-memory databaseலானு every node contains its own database ஒரு nodeலும் அதின்டேதாய databaseகள் அண்டாயிருக்கிம் data is also written to the file system providing recoverability in case of any problem with the cluster அதுபோல் நம்மட file written to the file system நம்ம databaseலும் அண்டாயிருக்கிம் அதுபோல் நம்மட distributor file systemலும் இட்டும் 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 பாதுவா நம்மல்கு clusterல் இந்தங்களும் problem கொண்டங்கள் நேராது cluster details HDFS and file system might add the same way that in our text files. 
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റാനൊക്കെ ഇൻ മെമ്മറി ഡാറ്റാബേസ് ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് എസിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആർ ഡി ബി എം എസിലുള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ സ്കൂപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമേയുള്ള ഒരു ഈ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ നോഡെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സൂ കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സൂ കീപ്പറിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും എന്താണ് ഈ സൂ കീപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഓൾറെഡി റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയാണ് അപ്പാച്ചി സൂ കീപ്പർ കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്യൂപ്പ് പോലെയാണ് ഫ്ലൂമ് എന്നുള്ളത് ഫ്ലൂമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ക്യൂപ്പിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് എസുമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോക് ഡാറ്റ നോട്ട് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്യാനും മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂം ഇസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റിലയബിൾ ആൻഡ് അവൈലബിൾ സർവീസ് ഫോർ എഫിഷ്യൻലി കളക്ടിംഗ് അഗ്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോക് ഡാറ്റ അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് കാരണം സ്ട്രീമിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഡാറ്റ ഫ്ലോ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് എസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇറ്റ് യൂസസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ ഡാറ്റ മോഡൽ ദാറ്റ് അലൗസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ Now it is mainly used for real time data ingestion from different web applications into storage like HDFS. നമ്മുടെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സെർവർ ആരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അങ്ങനെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് വരുന്ന ലോക് ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് എസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബേസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെബ് സെർവർ എന്ന് സോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ചാനൽ വഴി ആദ്യം ഒരു സിംഗിലേക്ക് അത് ഡാറ്റ എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് എസ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് എസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പാച്ച ഓസി ആണ് അപ്പാച്ച ഓസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓസി ഇത് ഒരു ജോബ് ഷെഡ്യൂളർ പോലെയുള്ള സംഭവമാണ് ഓസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പാച്ച ഓസി ഇസ് എ വർക്ക് ഫ്ലോ എൻജിൻ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റൺ വർക്ക് ഫ്ലോ ജോബ് സച്ച് ആസ് അഡോപ് മാപ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് പിക്ക് ജോബിന്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഓസി എന്ന് പറയാം ഇതൊരു ജാവ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ജാവ സെർവലറ്റിലൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന ജാവ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിംഗ് ഒ സി മൾട്ടിപ്പിൾ ജോബ്സ് ക്യാൻ ബി ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻഷ്യലി ഇൻ ടു വൺ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇപ്പൊ ജോ മാപ് പ്രൊഡ്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കൺകറന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ജോബ്സ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ജോബ്സിനെ സീക്വൻഷ്യൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ലോജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അപ്പാച്ച ഊസി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അഡോബ് സ്റ്റാക്ക് ജോബും ആയിട്ട് മാപ് പ്രൊഡ്യൂസ് ജോബ് ബാക്കി എല്ലാ ജോബും ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓസി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഈ ഓസിയിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓസി മെയിൻ ആയിട്ട് ഓസി ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ഓസി സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഈ ഓസി ക്ലയന്റും ഓസി സെർവർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ജോബ് ഷെഡ്യൂളർ ആയിട്ട് ജോബിനെ ടോട്ടൽ ജോബിനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓസി ക്ലയന്റ് ഇസ് എ കമാൻഡ് ലൈൻ യൂട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ഓസി സെർവർ യൂസിംഗ് ദ ഓസി കമാൻഡ് ലൈൻ ടു കമാൻഡ് ലൈൻ പ്രോഗ്രാം ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് സെർവർ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സെർവർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓസി കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഓസി ജാവ എ പ
ഇനി അതിൽ വരുന്നത് ഒ സി ഡാറ്റാബേസ് ആണ് അപ്പാച്ചി ഒ സി ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റോർ ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് വർക്ക് ഫ്ലോ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ജോബ്സ് ഈ വരുന്ന വർക്ക് ഫ്ലോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ റണ്ണിങ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ജോബുകളെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒ സി ഫെച്ചസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ജോബ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ദ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസ് വയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എ യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് അഥവാ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വർക്ക് ഒരു എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് ഒരു യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ ആദ്യം ഫെച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എസ് ക്യു എല്ലിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒ സി ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എസ് ക്യു എൽ ഒരു പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ് യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ജോബ് സ്റ്റേറ്റ് എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പെർഫോം ദ റിക്വസ്റ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതിനുശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ദ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാ വിത്ത് ഡാറ്റാബേസ് വിത്ത് ദ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജോബ് എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാബേസിനൊരു സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാ ഒ സി പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഡാറ്റാബേസ് സച്ച് ആസ് ഡെർബി മൈ എസ് ക്യു എൽ ഒറാക്കൽ പോസ്ക്രി എസ് ക്യു എൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് ക്യു എല്ലും സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് അപ്പാച്ചെ ഓ സി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്